Good morning. Good morning. Hi, mommy. Yes, baby. Good morning. Good morning. Go in there, Dicky. Hop little bunny tuck. I see you. <laughs> Assalamu alaikum everyone. Shabai ki ekta na thun dinna shundho ekti snigdha shakale welcome janatsi. Aasha kuchhi apna shabai onik bhalo atsan. Ekhon hoy toba onikiri shakal bala kimi varathe bala bikel bala hoyte pare. Je je khan theke ama ke ekhon ishu moye ei muhurte dekchen shabar puti reelo onik onik bhalo varsha. Aaj ke shakal ta kubi shundor chilo. Ar mashallah bahire weather ta onik bhalo chilo. Ama the je khane bish ko ek din thore ikto thanda thanda weather porechha. Maaz khane bish ki chudin onik gorom pore gaye chilo. কিন্তু এই কয়েকদিন ধরেই সব সময় মেঘলা আকাশ থাকে আবার একটু বৃষ্টিও হয় আর আজকে না আমার ঘুমটাও অনেক ভালো হয়েছে যার কারণে আমার মুড অনেক ভালো ছিল আর মাইন্ডটাও অনেক ফ্রেশ লাগছিল তো আজকে আপনাদের সকালে শুরুটা কেমন হয়েছে কিংবা মনটা ভালো ছিল কি সারাটা দিন কেমন কেটেছে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন কখনো হয়তো বা দেখা যায় আমাদের শুরুটা খুব সুন্দর হয় আবার কখনো বা আমাদের দিনটা কিন্তু অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের অনেক রকমের কারণে আসতে পারে ভালো যায় না বা মনটাও খারাপ থাকে আমাদের লাইফে যে কখন কি চলে আসে সেটা তো আমরা কেউই বলতে পারি না তো আজকে আমি এ তো ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হলাম তারপরে একটু বারান্দায় গিয়েছিলাম আকাশ দেখছিলাম খুবই ভালো লাগছিল আর এদিকে আমাদের সবার জন্য এখন ব্রেকফাস্ট তৈরি করছে আমি সে বাবা আবার বাসাতেই ছিল তো চিন্তা করলাম সবার জন্য ব্রেকফাস্টটা তাড়াতাড়ি করে বানিয়ে ফেলি কারণ ও আবার ব্রেকফাস্টের পরপরে বাইরে চলে যাবে মানে ওর কাজে চলে যাবে আর এটা হচ্ছে আমার ব্রেকফাস্ট রিসেন্টলি আমার কী হয়েছে জানি না ঘুম থেকে উঠলে কিন্তু সাধারণত আমি খুবই হালকা ব্রেকফাস্ট করতে পছন্দ করি বা দেখা যায় ঝটপট কিছু একটা আমার হলেই হয়ে যায় কিন্তু ইদানিং আমার হয়েছে কি সকালে ঘুম থেকে উঠে একটু চটপটা টাইপের ব্রেকফাস্ট ভালো লাগে মানে একটু চিজি ইয়ামি এই টাইপের ব্রেকফাস্ট আর কি তো এখানে আমি আমার জন্য এক চিকেন চিজ স্যান্ডউইচ বানাচ্ছি এই ধরনের স্যান্ডউইচ আমি সাধারণত দেখেছি যে চিজ এগ দিয়েই বানানো হয় কিন্তু আমি আবার একটু চিকেনটা দিই চিকেন কিমাটা দিলে না খেতে খুবই মজা লাগে এখানে আমি এগের মধ্যে না পেঁয়াজ বা মরিচ কোনো কিছুই ইউজ করি নাই বাট পেঁয়াজ মরিচ দিয়েও আমি করে খেয়েছি খুবই মজা লাগে ওইটা আবার আরেক রকমের টেস্ট অন্যরকম মজা আর কি এই যে ঝটপট তৈরি করে নিয়েছি আমার জন্য ব্রেকফাস্ট এভাবে করে চাইলে কিন্তু আপনারা সকালে ব্রেকফাস্টে বাচ্চাদেরকেও বানিয়ে দিতে পারেন কিংবা ঘরে অন্যান্য যারা আছে তাদেরকেও চাইলে বানিয়ে দিতে পারেন খেতে কিন্তু অনেক পছন্দ করবে বিশেষ করে বাচ্চাদের টিফিনেও দিতে পারেন যদিও এখন স্কুল বন্ধ বাচ্চাদের তো এই যে দেখছেন ভিতরটা কিন্তু অনেক ইয়ামি লাগছে আর এদিকে আমার হাজব্যান্ডের জন্য প্যানের মধ্যে চিকেন গ্রিল করছিলাম চিকেন মেরিনেট করাটা খুবই সুন্দর হয়েছে এটা গতকালকে রাতে আমি মেরিনেট করে রেখেছিলাম কারণ সকালে যেহেতু ও একটু লেট করে কাজে যাবে চিন্তা করলাম যে মেরিনেট করে রাখি সকালে তো আর দেখা যায় দুপুরের লাঞ্চের জন্য রান্নাবান্না করা হয় না তো ওই বলছিল যে খুব বেশি তেমন কিছু করার দরকার নাই যে চিকেন গ্রিল করে দিলেই হয়ে যাবে তাহলে হয়তো বা ও কাজে গেলে ও যেহেতু লাঞ্চ করে বের হবে না কাজে গেলে অফিসে ও দুপুরে লাঞ্চ করতে পারবে সাথে একটু সালাদও করে দিয়েছিলাম আর এমনি তো সবসময় ওকে অফিসে মানে লাঞ্চের জন্য আমি হেলদি কিছু দেওয়ার চেষ্টা করি আর বাসা থেকেই সবসময় ও লাঞ্চটা আমি প্রিপেয়ার করে দিয়ে দিই আর এখানে আবিষের জন্য ব্রেকফাস্টটা রেডি করে নিচ্ছি ওকে যে সিম্পল ওয়াফেল দিয়েছি এই ওয়াফেলগুলো আমি বানাই নেই এটা খেয়াল করেছেন হয়তো বা কিছুক্ষণ আগে আমি জাস্ট একটা কিনে নিয়ে এসেছিলাম এরকমভাবে বানানো পাওয়াই যায় তো ওইটার উপরে আমি জাস্ট একটু হুইপ ক্রিম দিয়ে ডেকোরেশন করে সুন্দরভাবে দিচ্ছি ওকে তা নাহলে দেখা যায় সব কিছু খেতে চায় না একটু চকলেট সিরাপ কিংবা হুইপ ক্রিমটা দেখলে না বাচ্চারা একটু ইন্টারেস্ট নিয়ে খায় কিংবা একটু সুন্দর করে ডেকোরেশন করে দিলেও দেখবেন যে অনেক পছন্দ করে নিজেদের মতো করে খেয়ে ফেলে এ তো আমাদের আজকে ব্রেকফাস্ট রেডি আমি সকালে অলরেডি হচ্ছে চা একবার খেয়েছিলাম পরে আবার আমার জন্য একটা হেলদি হট ড্রিঙ্কস বানিয়েছিলাম আর আমার হাজব্যান্ডের তো জানিনি সকালবেলা কফি না হলে হয় না তার তো মগ ভরে কফি লাগে দেখি আমার কাছে দাম পানি দিচ্ছি দাম পানি নেই তো আগে পানি দিতে হবে মা চলে যাচ্ছে ধরো ধরো তাতে ধরো আমার কাছে দাও আমার কাছে দাও কি বাতাস আজকে বাবা মনে হচ্ছে সব উড়াই নিয়ে যাবে এত বাতাস কাজগুলো সব হয়ে উঠতেছে এই যে দেখেন বাতাসের কারণে কি অবস্থা 
পুলগুলো সব ঝরে ঝরে পড়তেছে এখানে লাল শাক লাগিয়েছিলাম নতুন করে এই যে সব ঝরে পড়ে যায় খুবই খারাপ লাগে এটার মধ্যে মরিচ হচ্ছে বড় বড় মরিচ গাছ গুলোতে মরিচ হয় না কিন্তু ছোট এই মরিচ গাছ দুইটাতে একটা একটা করে মরিচ হচ্ছে এই যে এখানে একটা হচ্ছে এখানে একটা হচ্ছে এটার মধ্যে একটা টমেটো হয়েছে সকালে কাজকর্ম সব শেষ করলাম শেষ করে এখন একটু বসে বসে আমার মেসেজগুলো চেক করছিলাম আপনাদের দেওয়া মেসেজগুলো তারপর কমেন্টসগুলো চেক করছিলাম রিসেন্টলি লাস্ট একটা ভিডিওতে লাস্ট যে ভিডিওটা দিয়েছিলাম ওই ভিডিওর কথা বলছি না তার আগে যে ভিডিওটা ছিল ওই ভিডিওতে আপনাদের এত এত রেসপন্স পেয়েছি আপনাদের এত সুন্দর সুন্দর কমেন্ট এত সুন্দর সুন্দর মেসেজ আর এত এত কমেন্ট এসেছে আমি যে রিপ্লাই করব সবগুলো তো রিপ্লাই দেওয়া সম্ভব না আমি কিন্তু বসে বসে পড়ছিলাম যে প্রত্যেক দিনই ওই ভিডিওর নিচে অনেক অনেক কমেন্ট আসছে আমার মনটা একটু খারাপ ছিল বিধায় আপনাদের অনেক অনেক সুন্দর সুন্দর কমেন্ট পেয়েছে আমার কিন্তু সত্যি বলতে যখনই আপনাদের কমেন্টগুলো দেখেছি আমার মন অনেকটা হালকা হয়ে গিয়েছিল আপনারা আমাকে এত সাহস দিয়েছেন মানুষ বলে যে স্বার্থ ছাড়া নাকি দুনিয়াতে কোনো কিছু হয় না স্বার্থের জন্য নাকি মানুষ মানুষের জন্য করে স্বার্থের জন্যই নাকি সব কিছু হয় কিন্তু আমি বলবো আমার কাছে আপনাদের কি স্বার্থ যতটুকু না আমি আপনাদের জন্য করতে পারছি তার থেকে দ্বিগুণ আপনাদের কাছ থেকে পাচ্ছি স্বার্থ ছাড়া সবচেয়ে সুন্দর জিনিসটাই হয় সেটা হচ্ছে ভালোবাসা ভালোবাসার কাছে আসলে দুনিয়া সব কিছুই হার মেনে যায় তাই না আর ভালোবাসা দিয়ে ভালো ব্যবহারের মাধ্যমে কিন্তু সব কিছু জয়ও করা যায় একটা মানুষ আপনাকে কতক্ষণ বিনা কারণে খারাপ বলবে বা বলতে পারবে একদিন দুদিন তিন দিন যখন সেই পার্সনটা দেখবে বা বুঝবে যে না আপনি তো কোনো খারাপ করছেন না রং করছেন না মা না অনেক সময় দেখবেন যে অনেকেই কিন্তু আছে বিনা কারণেই হয়তো বা আপনাকে অপছন্দ করে বা আপনার সম্পর্কে একটা খারাপ কমেন্ট করে বসলো তার বিনিময়ে যদি আপনি তাকে ভালো ব্যবহারটাই দেন অবশ্যই কিন্তু সে তার ভুল বুঝতে পারবে তখন দেখবেন ওই পার্সনটা নিজেই রিয়েলাইজ করে নিজের ভুল নিজেই বুঝতে পারবে তো এদিকে আমার হাজব্যান্ড আবার অফিসে যাওয়ার আগে আমাদেরকে নিয়ে একটু গ্রোসারি স্টোরে এসেছিল অনেক দিন পরে আমরা একসাথে গ্রোসারি করতে আসলাম টুকটাক কিছু গ্রোসারি করা দরকার ছিল তাই আমার হাজব্যান্ডকে বললাম যে আমাদেরকে নিয়ে চলো তুমি আমাদেরকে গ্রোসারি করে দিও তুমি চলে যেও তারপর আমি আর আবিষে তাহলে বাসায় চলে আসতে পারবো আর মার্শাল্লাহ আমার আবিষেকে দেখেছেন বাইরে গেলেও তো কিন্তু খুব সুন্দর করেই ও মাস্ক পরে থাকে একদমই মাস্ক ওপেন করে না একটু যদি ওপেন করে তাহলে আবার ওকে যদি বলি আমিও পরও বাইরে আসলে পড়তে হবে আমরাও পরে থাকি যে মার্শাল্লাহ ও শিখে গেছে আর কি যে বাইরে আসলে মাস্ক পড়তে হয় তো এদিকে আমরা বাসায় চলে এসেছি তবে বাসা থেকে বের হওয়ার আগে আমি একটা কি বলবো কি তৈরি করে রেখে গিয়েছিলাম মাঝে মাঝে অনেক কথা বলতে গিয়ে অগোছালো হয়ে যায় আমি আসলে ফেস মাস্ক তৈরি করব আর সেই সাথে চুলের যত্নে ক্যারোটিন ট্রিটমেন্টও করব তো আমি আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করছি যে কিভাবে করব অনেক আপরে আমাকে অনেক অনেক রিকোয়েস্ট অনেক দিন ধরেই করছেন কিভাবে বাসায় আমি আমার চুলের যত্ন বা স্কিনের যত্ন নিয়ে থাকি একটা প্যানের মধ্যে আমি চার চামচ পরিমাণ চাল নিয়েছিলাম আর দুই কাপ পরিমাণ পানি নিয়েছিলাম এখন ভালোভাবে এটাকে সিদ্ধ করে নিয়েছি দেখছেন পানিটা কিন্তু একদম টেনে এসেছে মানে পানি নাই আর একদম ভাতটাও কিন্তু মারির সাথে জড়ো জড়ো হয়ে এসেছে এখন এটাকে ব্লেন্ড করব তবে ঠান্ডা হওয়ার পরে ব্লেন্ড করব এই জন্য আমি প্রথমে রাইসটা রেডি করে নিয়ে তারপরে বাইরে গিয়েছিলাম আর বাসায় যখন এসেছি তখন কিন্তু এটা অলরেডি ঠান্ডা হয়ে গেছে তাই এখন এটাকে আমি ব্লেন্ড করে নিতে পারব আর এটাকে আমি ব্লেন্ড করছি সামান্য একটু হালকা পরিমাণ আর কি খুব বেশি গরম না হালকা একটু গরম দুধ দিয়ে তারপরে ব্লেন্ড করে নিব এখানে হাফ কাপের মতো মিল্ক ছিল তো মিল্কটা আমি দিয়ে এখন ভালোভাবে এটাকে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি একটু ভালোভাবেই ব্লেন্ড করতে হবে যাতে একেবারে একটা পাতলা একটা মিহি পেস্টের মতো তৈরি হয় তো এখন একটা ছোট্ট বাটির মধ্যে দেখছেন আমি হানি নিয়ে নিচ্ছি আমি কিন্তু আলাদা আলাদাভাবে দুইটা তৈরি করব মানে স্কিনের জন্য আলাদা তৈরি করছি আর হেয়ারের জন্য আলাদা তৈরি করছি ফার্স্টে আমি ফেস মাস্ক রেডি করছি এখানে আমি এক চা চামচ পরিমাণ নিয়েছি হানি তারপর এক টেবিল চামচ পরিমাণ নিয়েছি 
সেই যে মিল্ক দিয়ে আমি এইমাত্র রাইসটাকে ব্লেন্ড করে নিয়েছি সেই মিশ্রণটা এখন সব কিছুকে আমি কিন্তু খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি মিক্স করে দেখবেন যে একটু লিকুইড হবে এটা এই মাছটা আমি প্রায় সাত আট বছর ধরে ইউজ করি যদিও সব সময় বা রেগুলার ইউজ করা হয় না কিন্তু মাঝে মাঝে আমার ইউজ করা হয় কোরিয়ান বা জাপানিজরা কিন্তু এই ধরনের রাইস মাছ ইউজ করে আর তাছাড়া আমরা তো জানি মিল্ক বা হানির উপকারিতা কি আমাদের স্কিনের জন্য কতটা ভালো রাইস স্কিনের জন্য কতটা ভালো সেটা আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করছি রাইস স্কিনকে ময়েশ্চার এবং ব্রাইট করে ড্রাই স্কিনকে স্মুথ করে এক্সেস অয়েল রিমুভ করে উইদাউট ড্রয়িং আউট দ্য স্কিন তাছাড়া অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি প্রপার্টিজ আছে যেটা পারফেক্ট ফর সেন্সিটিভ স্কিন এমনি তো আমার স্কিনটা অনেক বেশি সেন্সিটিভ আমি কিন্তু এটা সেটা অনেক কিছু স্কিনে দিতে পারি না দিলেই দেখা যায় আমার স্কিনে ব্রন উঠে যায় আর তাছাড়া রাইস মাস্ক স্কিন পোর মিনিমাইজও করে যাদের স্কিনটা ড্রাই বা সেন্সিটিভ তারা কিন্তু চাইলে এই মাস্কটা ইউজ করতে পারেন আমাকে অনেক আপুই জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আমি কি ধরনের মাস্কগুলো ব্যবহার করি তো এটা হচ্ছে আমার একটা হোমমেড মাস্ক যেটা আমি প্রায় সময় ইউজ করে থাকি তো ফার্স্টে কিন্তু মাস্কটা ইউজ করার আগে আমি আমার স্কিনটাকে ভালোভাবে ক্লিন করে নিয়েছি আমি সব সময় যে কোনো মাস্ক ইউজ করার আগে স্কিনটাকে ভালো করে ক্লিন করে জাস্ট ফেস ওয়াশ দিয়ে ক্লিন করে নিয়ে যাচ্ছি চাইলে কিন্তু একটু স্ক্রাব ইউজ করতে পারেন এখন পুরো মুখে আমি ভালোভাবে ফেস মাস্ক লাগিয়ে নিয়েছি আমি কিন্তু মাস্কটা শুধু আমার ফেসে না আমার নেকেও ইউজ করেছি দেখেছেন আদাও হয়ে গেছে আর আমাকে দেখে তো আবিষা বলছিল ইউ ইয়া কি মানে এগুলো আমি কি দিয়েছি ফেসে তো যখন এরকম দেখে খুব বেশি আর কি পছন্দ করে না ফেস মাস্কটা আমি তিরিশ মিনিটের জন্য রেখে দিয়েছিলাম তিরিশ মিনিট পরে আমি খুব ভালোভাবে আমার স্কিনটাকে ক্লিন করে নিয়েছি এখন আমি আমার ফেসে জাস্ট নর্মালি সিরাম যেটা আমি ইউজ করি সেই সিরাম দিয়েছি তারপর ক্রিম লাগিয়ে নিয়েছি আর আই ক্রিম লাগিয়ে নিয়েছি যেহেতু বাইরে গিয়েছিলাম চিন্তা করলাম বাসায় এসে আগে ফেসটাকে ক্লিন করে ফেস মাস্কটা লাগিয়ে নিই পরে হচ্ছে গিয়ে আমি ক্যারাটিন ট্রিটমেন্টটা করব আর এদিকে আবিষ্যাকে একটু খাওয়ালাম তারপরে এখন ওকেও একটু সময় দিচ্ছি আমরা যারা গৃহিণীরা আছি কিংবা বাইরে কাজ করে অনেকে আছে জব করছে কর্মব্যস্ত জীবনের সংসার বাইরের কাজকর্ম সব কিছু মিলিয়ে নিজে যত্ন না ওটা কিন্তু খুব বেশি একটা হয়ে ওঠে না বা নিজেকেও সময় দেওয়া খুব বেশি একটা হয়ে ওঠে না অনেকে আছেন যে সব কিছু সামলাতে গিয়ে হয়তো বা নিজের কথাই ভুলে যায় নিজের চাওয়া পাওয়া কিংবা ভালো লাগে মন্দ লাগার ব্যাপারটাও কিন্তু অনেক সময় থাকে না মাঝে মাঝে কিছুটা সময় বের করে হলেও সেলফ কেয়ার করা উচিত বা নিজেকে ভালোবাসা উচিত আমাদের মেয়েদের বিয়ের আগের লাইফটা কিন্তু একরকম হয় আর বিয়ের পরে হচ্ছে লাইফটা একদমই অন্যরকম হয়ে যায় আর বিয়ের পরে নতুন যে লাইফটাতে আমরা পা দিই সেই লাইফটার সাথে কিন্তু আমাদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে হয় বিয়ের পরে সব সামলিয়ে কিন্তু নিজেদের জন্য সময় বের করাটা অনেক বড় একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় সংসারে সব কিছুর জন্যই সময় থাকে বাচ্চা সামলানো বা সংসারে অন্যান্য কাজ করার জন্য দেখবেন যে ঠিকই সময় থাকে কিন্তু নিজের জন্য কিন্তু আর সময় খুঁজে পাওয়া যায় না আর এমনটা হলে কিন্তু অনেক সময় ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বিশেষ করে যেসব আপুদের নতুন সংসার কিংবা নতুন বেবি হয়েছে নতুন মা হয়েছে তাদের কাছ থেকে কিন্তু আমি অনেক সময় অনেক ধরনের মেসেজ বা কমেন্টস পাই অনেকে এভাবে আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে আমি কিভাবে আবিষাকে নিয়ে একা একা সংসার সামলিয়েছি কিংবা আবিষা যখন ছোট ছিল কিভাবে মেনটেন করতাম সব কিছু সত্যি কষ্ট হয়েছে কিংবা এখনও অনেক কিছুই আমাকে মেনটেন করতে হয় তো এদিকে আমি রান্নাঘরে আসলাম রান্নাবান্না করব আমার জন্য লাঞ্চ রেডি করব রান্না শুরু করার আগে আমার খুবই পছন্দের একটা গান ছেড়ে নিয়েছিলাম গান শুনতে শুনতে কাজ করব মাঝে মাঝে কিন্তু দেখবেন যে কাজ করতে করতে একটু যদি বোর লাগে বা ভালো না লাগে তখন কিন্তু হয়তো বা একটু গান ছেড়ে নিতে পারে পছন্দের গান শুনতে শুনতে কাজ করলে দেখবেন যে আর তেমন একটা খারাপ লাগবে না বোর ফিল হবে না আমি এই জিনিসটা প্রায় সময় করি যদি আমি দেখি যে আমার ভালো লাগছে না বা মনটা খারাপ লাগছে কাজ করতে হয়তো বা এখন ইচ্ছা করছে না কিন্তু তারপরেও করতে হবে একটু গান ছেড়ে নেই আর সেলফ কেয়ার মানে কিন্তু এই না যে শুধু আপনার স্কিন কেয়ার বা হেয়ার কেয়ার করতে হবে আপনি কিন্তু নিজেকেও দশ মিনিটের জন্য হলেও সময় দিতে পারেন নিজের যে কোনো শখের কাজগুলো করতে পারেন বা ভালো লাগে আপনার মনটাকে ভালো রাখবে এমন কিছু জিনিস করতে পারেন আর যখন দেখবেন যে আপনি নিজের জন্য কিছুটা সময় রেখেছেন নিজেকে কিছুটা সময় দিচ্ছেন তখন দেখবেন যে আপনার পুরো দিনটাই অন্যরকম হয়ে যাবে কাজের ক্ষেত্রে কিন্তু এনার্জিও পাওয়া যায় অনেক কারণ নিজের মন ভালো থাকলে কিন্তু সব কিছুই ভালো লাগে আমি জানি অনেকেরই হয়তো বা পরিবারের সদস্য সংখ্যা অনেক বেশি থাকে মানুষজন অনেক বেশি থাকে বা কারো হয়তো বা ছোট বেবি আছে নিজের জন্য সময় বের করাটা পসিবল হয়ে ওঠে না এক্ষেত্রে কিন্তু বাচ্চাকে বেড়ে দেওয়ার
আর আমি এমনি তো বইয়ের খুবই পোকা বিশেষ করে আমার বাংলাদেশে থাকতে তো প্রচুর পরিমাণে গল্পের বই পড়া হতো এখানে আসার পরে আসলে এখন অনেকটাই কমে গেছে পরিবারের সাথে সময় কাটানোটা তো আসলে অন্যরকম একটা আনন্দ বা অবশ্যই সেটা ভালো লাগে কিন্তু তারপরেও আমি না নিজেকে মাঝে মাঝে সময় দিতেও অনেক পছন্দ করি আজকে দিনের বেলা ভয়েস দিচ্ছে এই জন্য হয়তো বা কথা বলার সময় অনেক সাউন্ড পাওয়া যাচ্ছে আজকে দিনের বেলায় একটু ফ্রি ছিলাম তাই চিন্তা করলাম যে ভয়েসটা দিয়ে রাখি আশা করছি আপনাদের কথাগুলো বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না পাশে আমার ছোট্ট মাটা খেলা করছে যার কারণে একটু সাউন্ড হচ্ছে আর দেশের বাইরে হয় কি হাজব্যান্ডরা যখন আসলে বাসা থেকে চলে যায় যেমন আমি কিন্তু আবিষের সাথে একা একা সারাটা দিন কাটে তো আমি যেটা করতাম আবিষাকে নিয়ে বের হয়ে পড়তাম মাঝে মাঝে স্ট্রলারে ওকে নিয়ে এই ঠান্ডার মধ্যে শীতের মধ্যেও কিন্তু আমি অনেক বাইরে বের হয়েছি একা একা বাইরে গিয়ে একটু হাঁটাচলা করে আসতাম খুবই ভালো লাগতো প্রথম প্রথম এত খারাপ লাগতো একা একা তো অনেক বোর ফেল করতাম সারা দিন কাউকেই দেখছি না কেউই নাই কিন্তু আবিষাকে নিয়ে এই জন্য বাইরে থেকে ঘুরে আসতাম হাঁটাচলা করে আসতাম আমি জাস্ট আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম কথাগুলো কারণ এরকম অনেকে আমার কাছে বলেন মেসেজ করেন যার কারণে চিন্তা করলাম একটু আপনাদের সাথে আমার অপিনিয়নটা শেয়ার করি বা আমার চিন্তা ভাবনাটা একটু শেয়ার করি হয়তো বা আমার এক্সপিরিয়েন্স আসলে অনেক বেশি দিনের না লাইফের এক্সপিরিয়েন্সটা তারপরে আমি যতটুকু দেখেছি বা শিখেছি যতটুকু আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে আর কি সেখান থেকে আপনাদের সাথে কথাগুলো শেয়ার করলাম সেদিন যে চেরে নিয়ে আসছি আজকে একটু বাছাই করতেছি আর অল্প কিছু খাওয়া হয়েছে আসলে এতগুলো তো খাওয়াও যায় না চিন্তা করলাম ভালো ভালো যেগুলো আছে বা একটু বড় বড়ো সাইজের যেগুলো আছে ওগুলো একটু ভাগ করে ফেলি আর কিছু হয়তো বা আমার এখানে একটা আপু আছে ওনাকেও পাঠিয়ে দিব না তাছাড়া ছোটো সাইজের যেগুলো আছে ওগুলো যদি পারি চাটনি বানিয়ে ফেলবো কিংবা আচার বানিয়ে ফেলবো আর চেরিগুলো বাছাই করতে গিয়ে দেখলাম যে কিছু কিছু একটু নষ্ট নষ্ট হয়ে গেছে বেশ কয়েকটাই পেলাম এরকম আর ফ্রেশ তো খুব বেশি দিন থাকে না তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলতে হয় আমার মোটামুটি কাজকর্ম শেষ এখন একটু ফ্রি আছি তাই চিন্তা করলাম যে ক্যারোটিন ট্রিটমেন্টের জন্য হেয়ার প্যাকটা তৈরি করে ফেলি একটা বাটিতে আমি নিয়েছি বাটার বাটারটাকে আমি মেল্ট করে নিয়েছিলাম এখানে এক টেবিল চামচের মতো আছে আমি এখানে বাটার নিয়েছি আপনারা কিন্তু চাইলে এখানে অলিভ অয়েল কিংবা নারকেল তেলও ইউজ করতে পারেন কিন্তু বাটার ইউজ করলে বেস্ট রেজাল্ট পাবেন আর এখানে আমি নিয়ে নিচ্ছি দুই টেবিল চামচের মতো ইয়োগার্ট এখানে আমি দুই টেবিল চামচ যে ইয়োগার্ট নিয়েছি এটা কিন্তু ফুল ফ্যাট ইয়োগার্ট ছিল আর তাছাড়া নিয়েছি এক টেবিল চামচের মতো কর্নফ্লাওয়ার সব কিছুকে একটু একসাথে মিক্স করে নিচ্ছি এরপর আমি তখন যে রাইস ব্লেন্ড করেছিলাম মিল্কের সাথে তো সেখান থেকে তো আমি একটু ইউজ করেছি ফেস মাস্ক হিসেবে আর বাকি যেটা ছিল এই ব্লেন্ডারের মধ্যেই আছে দেখছেন এখনও তো ওইটার মধ্যে দিয়ে আমি এইমাত্র যে মিক্সটা করেছি আর কি ওইটার মধ্যে দিয়ে কিন্তু আমি ভালোভাবে সব কিছু একসাথে ব্লেন্ড করে নিয়েছি আর আমি যতটুকু পরিমাণে এখানে তৈরি করেছি এটা আমার চুলের জন্য ঠিক আছে মানে পারফেক্ট হবে এটা ডিপেন্ড করে চুল কতটুকু লম্বা সেই অনুযায়ী হেয়ার প্যাক তৈরি করতে হবে আর এখানে হয়তো আমি খুব ভালোভাবে বুঝাতে পারছি কি না জানি না আমি যতটুকু পেরেছি আমি একটা সাইড থেকে একটু ভিডিও করে দেখানোর চেষ্টা করেছি কিভাবে আমি হেয়ার প্যাকটা লাগিয়েছি এই হেয়ার প্যাকটা কিন্তু আমি চুলে খুব ভালোভাবে লাগিয়ে নিয়েছি একদম আগের থেকে গোড়া পর্যন্ত খুব ভালোভাবে পুরো চুলে পুরো মাথায় আর কি ভালোভাবে লাগিয়ে নিয়েছি ড্রাই ড্যামেজ হেয়ারের জন্য কিন্তু এই ক্যারোটিন ট্রিটমেন্টটা খুবই ভালো আপনারা অবশ্যই আপনারা যারা আছেন তারা কিন্তু একবার হলেও মাসে ট্রাই করে দেখতে পারেন আর এই হেয়ার প্যাকটা লাগিয়ে আমি এক ঘন্টা ওয়েট করেছি এক ঘন্টা মাথায় রেখে তারপর আমি শ্যাম্পু করে ধুয়ে ফেলেছি তবে শ্যাম্পু করার আগে কিন্তু খুব ভালোভাবে মাথায় পানি দিয়ে ক্লিন করে নিতে হবে হেয়ার প্যাকটা তারপরে হচ্ছে গিয়ে শ্যাম্পু করবেন আর এই হেয়ার প্যাকটা ইউজ করার পরে দেখবেন যে চুল কতটা সিল্কি শাইনি সফট হয়ে গেছে হেয়ার প্যাক লাগিয়ে যেহেতু আমার এক ঘন্টা পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে তাই এখানে আমি বসেছিলাম দেখছিলাম আবিষা কি করছে আবিষা একটা হাউস পেন্ট করেছে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে কালার করেছে আমার তো খুবই ভালো লেগেছে আমি চিন্তা করেছি এটা রেখে দিব আর এদিকে বাইরে দেখলাম যে অবস্থা খুবই খারাপ একদম ঝড় তোফান শুরু হয়ে গেছে আকাশের দিকে তাকালেই বুঝবেন যে একদম কীরকম কালো হয়ে গেছে চারপাশটা আমার তো দেখেই ভয় লাগছিল আর যেভাবে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে খুবই জোরে জোরে সাউন্ড হচ্ছিল এখনই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে চিন্তা করলাম বারান্দায় এসে আমার গাছগুলোকে সরিয়ে টেবিলের নিচে রেখে দিই তা না হলে তো এই ঝড় তুফান আমার গাছগুলোকে একদম নষ্ট করে দিয়ে যাবে আমাদের এখানে এখন প্রায় সাড়ে দশটা এগারোটার মতো বাজে আবিষা বাবা আজকে এখনও আসে নাই ওর আস্তে আস্তে একটু লেট হয়ে যাবে তো আমি বসে বসে ওর জন্য ওয়েট করছিলাম আর এখানে নাটক
তো আজকে এই পর্যন্তই সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন মানুষকে ভালোবাসবেন নিজের মনটাকে ভালো রাখবেন আর আমাদের জন্য দয়া করবেন সবার সাথে আবারও দেখা হবে কথা হবে আল্লাহ হাফেজ